Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number eight. Bienvenidos a la clase ocho. And we have 12 classes left. Ya tenemos 12 clases por eh, pues, finalizar. Así que ya estamos casi, casi en la, pues, a medio curso. Right? So, be, so um, we're going to wait a couple of seconds. Vamos a esperar un par de segundos mientras se puedan conectar, pues, la mayoría. And here we have, y aquí tenemos la, el tema, ¿verdad? We have the topic of today's, tonight's class. Tenemos, pues, el tema de la clase de esta noche y es daily routines, activities, practice. Okay, so this is the topic of tonight's class. So we're going to start with this. Um, so, hi everyone. Carla, good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. So, so, and you? So, so. Well, I feel tired and I feel kind of sick. Siento cansadito y enfermo. Uh, I guess sometimes you are like that. Uh, creo que a veces están así ustedes, ¿verdad? Like tired, it's Friday. Do you have to work tomorrow, Carla? ¿Trabajas mañana? Tomorrow? No, no work. No. That's so nice, right? Perfect. Good for you. Uh, what about you, Lea? Hello. Hello, teacher. How are you tonight, Lea? Uh, fine. Okay, perfect. Do you have to work tomorrow? Yes. Oh, wow. Uh, until noon? Al mediodía? Hasta el mediodía? Or no. all day? Complete day, okay. Yes, I know. And Sunday. And Sunday. Wow, that's tiring. So you rest during the week? Durante la semana, descansa? Yes. Yes. Okay, thank you. Thank you for answering. We have also uh, Francisco. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? So so. Okay. Very nice. Thank you. So here we have uh, also Marvin, Ivania, Jocelyn. Good. El viernesito. Viernesito. Aunque estamos un poco cansados y todo, recuerden, it's Friday. Siempre es mejor el viernes que el lunes. Toda la vida. Toda la vida. Okay. We're going to start with ways to say yes. Diferentes formas de decir sí. Sí. We can say of course. ¿Verdad? No vamos a decir of con una como una F, pues, ¿qué? Bien pronunciada, así como F, sino que of, ¿verdad? Es of course, la primera. Luego tenemos sure, ¿verdad? Que ya hemos visto bastante esta palabra y la pronunciación, sure. Tenemos ok. Tenemos definitely. En este caso, a ver. Um, las dos E que, que ven acá son silent letters. Quiere decir que no se pronuncian. Definitely. Absolutely. Okay. Absolutely. No me digan definitely, teacher. Absolutely, teacher. No. Ok. Definitely. Absolutely. Hello, Helen. Good evening. Good evening. Helen, creo que tú me pasaste la gripe ayer, fíjate. <laughs> virtualmente creo que de ahí mañana le va a tocar a Jocelyn que vea ok so definitely absolutely ok sure of course so for example a person says do you want some coffee quieres café absolutely ok do you want some tequila quieres algo de tequila definitely if a person says do you want to eat pizza of course ¿Verdad? Entonces, oh, do you like chocolate? Do you like Coke? Do you like orange juice? You can say sure. Okay. So, uh, there are different forms, hay uh, diferentes maneras de, pues, decir uh, sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos esta que es definitely y absolutely. Espero que puedan memorizar esto. Más que todo, esta se utiliza bastante, definitely. Y esta absolutely la vamos a ver 
más adelante en varias conversaciones. Ok. So, different forms to say yes. Diferentes formas para decir yes. Y vamos con lo siguiente. Cuando queremos decir de acuerdo. O, cuara, o cuando, bueno. Recordarles que of course significa por supuesto. Sure significa seguro. Ok significa está bien. Definitely, definitivamente. Absolutely, ¿verdad? Absolutamente. Cuando ustedes vean la L y la Y al final de alguna palabra, eso quiere decir mente. Es un adverbio. Por ejemplo, si quieren decir va, slow, significa lento. Pero si decimos slowly, sería lentamente. Entonces, es un sufijo que se le agrega la palabra. Entonces, ya el adjetivo cambia a adverbio. Vamos a poner otro ejemplo. Happy. Obviamente, happy se escribe eh, con Y. Pero en este caso, como se le agrega la L y la Y, se, vamos a ponerla acá. Entonces, happy significa feliz. Pero cuando decimos happily, significa felizmente. ¿Ok? Estos son keys, son, son, son pistas que no, les van a hacer el inglés más fácil. La última. Um, vamos a poner, por ejemplo, um, fastly, rápidamente. Um, low, loud es como se llama cuando decimos fuerte. Loud, fuerte, decir algo, hablar fuertemente. So, loudly, fuertemente. Ok, so that's it. Definitely y absolutely. Well, we continue. Continuamos ahora con esto que es súper importante. When you want to express uh, your opinion about something that you agree or don't agree. Cuando quieren expresar que están de acuerdo con algo o cuando no están de acuerdo con algo. Por ejemplo, si yo digo, I agree, están diciendo que están de acuerdo. Miren, no tienen que decir, I am agree. Mm -mm. Solo, I agree. Cuando dicen, I agree, estoy de acuerdo. Si dicen, I don't agree, quiere decir, yo no estoy de acuerdo. Ahora, en lugar de, I don't agree, pueden decir, I disagree. If you want. But it's more common to say I don't agree. Es más común decir I don't agree. Ok. Ahora, eh, le voy a leer a cada uno cualquiera de estas, eh, de estas líneas o pensamientos. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo, I agree. O me van a decir I don't agree si ustedes no están de acuerdo. Por ejemplo, number one, homework should be banned. Que las tareas deben ser eliminadas. Imagínense, tareas eliminadas. Number two. No, no se alegren. Esto es una idea ¿verdad? hipotética, no que lo vamos a eliminar. Sería genial, pero no. Ok, number two. Abortion should be legal in the country. El aborto debería ser legal en el país. That's number two. So you're going to say, I agree or I don't agree. Van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. And plastic bags should be banned in the country. Que las bolsas plásticas deberían de ser eliminadas en el país. I agree. I don't agree. Number four, eutanasia. Eutanasia es la eutanasia cuando hay, hay una muerte inducida. Por ejemplo, hay una persona que padece de cáncer, padece de, de, de alguna enfermedad terminal y el sufrimiento es muy prolongado. Entonces, eh, da, digamos, el, el sí para que puedan quitarle algunos, ¿qué? Algunas máquinas respiratorias o puedan, pues, quitarle algunas, algún medicamento que le permite vivir y así muere esa persona. So, eutanasia should be legal in the country. Si la eutanasia debería ser legal en el país. And number five, death penalty should be legal. Que si la muerte, la pena de muerte debería ser legal. Agree or don't agree. 
Recuerde que aquí tenemos, eh, we have different ideas, values, ethics. Tenemos el tema ético, de valores morales, eh, espirituales, religiosos. Entonces, eso nos permite tener cierto punto de vista. No vamos a decir si está bien lo que ustedes piensan o no está bien. No se trata de eso. Solo se trata de emitir una opinión. La opinión es bien ser, es cerrada porque solo agree o don't agree, porque siempre hay pero. Porque me puedo decir, sí, teacher, pero, pero hay casos, pero sí. Entonces, más adelante, eh, si es posible, vamos a hacer discusiones sobre, sobre estos temas. Ahorita solo me van a decir, agree o don't agree, mientras paso listo, ¿ok? De igual manera, este, voy a amarlos y cuando escuchen su nombre me dicen, hi, hello. Entonces, después de que me digan present o hi, hello, le voy a leer cualquiera de estos. Y ustedes me van a decir, agree or don't agree. ¿Verdad? No sé si tienen dudas. Ok, perfect. Vamos a comenzar. Abigail Elizabeth. Present. Ok, number one. Homework should be banned. Agree. Ok, yeah, creo que todos me van a decir eso. <risa> Adela y Beth. Hello. No, ok. Um, Dennis Alberto. No, Dennis. Ok. Federico Ernesto. No. Flor de María. No, Flor. Ok. Francisco. Present. Ok, good. Francisco. Uh, number two. Abortion should be legal in the country. Agree or don't agree? I don't agree. Ok, thank you. Gladys Aneris. Hi. Hi. And number three. Plastic bags should be banned in the country. Realmente no le entendí lo que significaba. No le puse atención, es que aquí hay bastante ruido. ¿Y tienes audífonos? Sí, pero es que enfrente tengo, está una cancha y, y ahorita hay bastante. Ok, okay. Entonces, no hay problema. No, no lo, que sí, lo que sí te recomiendo, ajá, es que si tienes audífonos, o no sé si, si me escuchas, si estoy hablando muy suave. No, es que eh, cuando usted estaba diciendo lo que significaba, es, había ruido, entonces no mucho le entendí lo que... Dijo. Ok, la tres es que las bolsas plásticas deberían de ser eliminadas. ¿Agree or don't agree? Ah, uh, I don't agree. Ok. You, Helen. Present. Thank you. Euthanasia should be legal in the country. I agree. Ok, thank you. And Ogla, al parecer, viene manejando. Thank you, Ogla, for telling. Jimmy, are you there? Pressing. Ok, number five for you, Jimmy. Death penalty should be legal. Uh, death penalty should be legal. Uh, agreed. Ok, thank you. Ivania. Hello. Number one, easy. Homework should be banned. I agree. Ay, sí, verdad. Pero para los niños, no, verdad. Ok, nice. Carla, eh, let's see. Number two, abortion should be legal in the country. I don't agree. Ok, thank you. Catherine Guadalupe. Hello. There. Number three, plastic bags should be banned in the country. I agree. Okay, very nice. Lea, hello. Okay, Lea, uh, for you, number four, euthanasia should be legal in the country. I don't agree. Okay, nice. Uh, David, creo que va manejando seguramente. Si es que está acá. Uh, I'm here, teacher. Okay, driving, manejando. No, no, I'm at home. Okay, perfect. Number four is for you. I know. Number five, death penalty should be legal. Agree or don't agree? Um, I agree. Thank you. 
Mario, are you there? No, Mario. Okay, Marvin. Okay, um, let's see, Miguel. No, okay. William. Present. Okay, William. Number one, homework should be banned. Agree or don't agree? I don't agree. Thank you. And Jocelyn. Hi. Hello, number two, abortion should be legal in the country. Um, I don't agree. Okay, thank you. Con estos temas, a mí me gusta tocar todo, bastante de, de, de estos temas, pero más adelante, cuando su inglés va, se van a agarrar, en, no a debates ni nada, pero me gusta que den su opinión. Entonces, hubo un tema pequeño que hablamos sobre las cosas sencillas. Uh, yes, Miguel, hello. Hello, teacher. Eh, Tenía va manejando... mala conexión. No, no, ah. no. Tenía mala conexión en ese momento. Ah, oh, bueno, bueno, ok. ¿Everything ok? ¿Todo bien ahora? Creo que todavía es, es inestable. El pelota voy a poner acá. Sí, sí, todo bien. Ok, thank you. Bien, entonces eh, lo que les quería decir es que más adelante le va, le va a dar un poquito de risa, pero sí van a poder expresar más sus opiniones. Creo que algunos de ustedes ya pueden, pero más adelante lo van a hacer con más claridad y con justificación. En español es fácil, en inglés es la cosa. Ok. We studied um, different types of adjectives, okay? These are physical appearance. Es de apariencia física, okay? Por ejemplo, tenemos tall. Tall. Tenemos short, okay? Chubby, que esto no, se nos aplica para varios, ¿verdad? Así en general, porque chubby no es ni gordo, ni obeso, sino que como rellenito, ¿verdad? Lleno de amor, ok. So that's it, uh, cute, uh, lindo, pretty, bonita, especialmente para la, las chicas, ¿verdad? Así se, eh, no se utiliza pretty para, para los chicos, ¿verdad? Se dice cute o handsome. Otra forma de decir guapo es handsome. Cuando decimos handsome, significa guapo. Yo tuve un alumno que le decían guapo. En español realmente no lo era, pero le quedó handsome. Todos le decían handsome. Entonces, curiosamente, al menos aprendieron esa palabra los muchachos. Ok, handsome. Tenemos ugly, ¿verdad? No ugly, ugly es feo. Y tenemos eh, otros, ¿verdad? Que pueden ver acá. Ahora, tenemos, we have also personality adjectives. Tenemos adjetivos de personalidad que también hemos visto, ¿ok? Ok. Mean, shy, este es bien, bien importante. Creo que algunos de ustedes deben de, de, de sentirse identificados con algunos y, y tenerlos este, en mente. Por ejemplo, si alguien les pregunta algunas debilidades, ¿verdad? Obviamente no en una entrevista de trabajo, sino que aquí entre nosotros. You can say shy, ok, um, lazy, quiet, peaceful, polite, es bien importante. Polite no es político, es amable. Polite, ok. So now that we have this, eh, también tenemos otros tipos de adjetivos que son los cabellos. Y esto, esto aplica principalmente a las chicas, ok. We have black, tenemos blonde o blondie, brown, fair, ginger, gray, bold, long, short. Straight, straight, wavy, curly, fringe. Este fringe ya no se lo hacen, pero si ven unas fotos antiguas, bueno, por lo menos mi mamá sí se hacía esa cosa así. So es, es fringe, el flequillo, curly, es colocho, vamos a ver quién de que es curly. Creería que nadie, quizás. Lo que sí pueden tener es wavy, wavy es ondulado, straight es liso, ¿ok? Eh, tenemos short, corto, long, es largo. Okay. So when we say gray, es como gris, ¿verdad? Eh, ginger, es como se llama, como rojizo. Eh, fair, es blanco. Okay. So here we have these different types. 
I know that, I don't know if you like your hair. No sé si le gusta el, el, su tipo de cabello. Algunos puede que sí, puede que no. Yes, David. Hello. Sorry, teacher. I, I didn't listen what fair means. Ah, fair es cuando tenés el cabello como blanco. Right, blanco. blanco. Porque tenemos a gray que gris. Ajá, por las canas. Ajá. Por canas. Y el otro es blanco. Sí, yeah, blanco, blanco. Mm -hmm. There are some okay. people that they have black. For example... Richard Gere, when he was young, he, he had gray hair. Él tenía cabello gris. But now that, she's, that he's old, ahora que él es mayor, he has a, like a fair hair. Okay. So, and tomando en cuenta esto, we're going to describe. Vamos a describir a ellos. Okay. Vamos a describirlos. So, I will need some volunteers. Voy a necesitar algunos voluntarios para que vayamos describiendo algunos de estos. No sin antes dar una pequeña repasada con esto. Ok. Pueden ver. Por ejemplo, tall, short, chubby, thin, que es importante. Slim es delgado, pero thin es seco. Seco, seco. Ok. So, and here we have. Um, para decir que alguien tiene el cabello, decimos he has. ¿Se recuerdan que ayer les dije que estamos viendo los verbos y tenemos el verbo have y tenemos el has? Pero le vamos a preguntar a Jocelyn, ¿para qué utilizamos el, para qué pronombres utilizamos el has? Jocelyn, sería para I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Te recuerdas? Eh, has para she. Excelente. ¿Qué más? He, it. Yes. Sí, dejémoslo acá. Entonces vamos a decir, she has short hair. Entonces estamos diciendo que él tiene cabello corto. Vamos a hacer antes de describir de los demás personajes que, que les mencioné. Vamos a ver ahorita. Pueden decir black, eh, he has black hair or she has eh, long hair. ¿Ok? Vamos a describir. ¿Ok, David? Vamos a, descríbeme a alguien del grupo de los que tienen la, el, ¿cómo se llama? Acá. La cámara encendida. Ajá, David, activa el micrófono. David. Straight, eh, como... Liso. ¿cómo es? Liso. 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 Ah, okay. Como yo lo quisiera tener y como muchos. Y los que lo tienen así, lo quieren con los ocho. Ok, yes, David. ¿Podría eh, decirme alguien? Puede ser Carla. Lea, aunque Lea lo tiene ahí escondido, no lo quiere mostrar. Helen, sí. Jocelyn, Francisco. Uh -huh. Ivania, que me, me esconde su cabello. Aneris. Ajá, David, aquí me podría describir de los que podemos ver acá. Sí, tú. Helen, I describe her. Ok, Helen, vamos con Helen. Va, Helen, tenés que ahorita, no, no, no. Ahorita <risa> tenés que lucir tu cabello así. Eso, vaya, como mujer empoderada. Ok, go, David. Helen has. Uh, Helen has uh, long hair and it is, I don't know, maybe it's wavy. Wavy? Sí, es ondulado, ¿verdad? Little, little, little wavy. Little wavy o es liso, oh, liso. No. Uh -huh. Y hay que como wavy, quizás. Ok. Thank you, David. Eh, Helen, ¿podrías elegir a alguien más? ¿A quién elegimos? A Jocelyn. Vamos con Jocelyn. Mira, hasta de lado puso la cámara. <laughs> She yeah. has... She has wavy. Wavy hair. Okay, nice. Wavy hair and brown. Brown. Sí, hair. como café. No sé si se lo ha pintado. Okay. Thank you, Helen. Jocelyn, ¿a quién más se le describimos? Ya Francisco está luciendo su cabina. Nadie le dice. David también lo tiene, ¿ves? Pantalla completa. Tenemos también a Neris. Carla. Ok, Jocelyn, go. Creo que está hablando con tu conciencia, Jocelyn, porque no te escuchamos. Aquí el micrófono. Ok, Francisco. 
Vamos con Francisco. Uh, he has short hair. And miren, miren. Black, en color black. En black, black, ni una cana para que vean. Cero cana. <laughs> hombre, está jovenazo. Thank you, Jocelyn. Okay, now Francisco, let's describe some more, someone else. De que vamos a... Okay, Hola. Okay. Hmm? okay, one moment. No problem. Ya te muestro la. No hablen sí. que me están, re... me están regañando. Bien, ¿a quién? <risa> están, están, están discutiendo. No, espera, que sí. te estaban cuenteando ahí. ¿eh? Está bueno. No, no, no de mí no se acuerda. Así nos pasa, así nos pasa. Ok, Francisco. <risa> Let's select someone. Sí. Vamos a seleccionar a alguien más. Y después vamos a la actividad. Eh, Carla, Ivania. Let's go to Ivania. Ivania, soltate el cabello. Como sí, dice sí. Que, que Ivania me está penosa. No importa, mejor. Ok. ¿Cómo crees que es el cabello de ella? She has. Eh, she has. She has. Eh, se me. Straight. Straight. Straight hair. Mm. Straight. Podría ser. I, I, Ivania, ¿lo tenés straight? ¿Lo tenés liso? Más o menos, dice. A veces. Ok. Perfect. Ok, thank you. Thank you, my friends. Ahora vamos a describir por lo menos a unos cuantos de estos. Vamos a ver quién me puede colaborar acá. Let's see if um, David can help me and then Carla. Okay, David, let's describe one, uh, one person. Luciana, Matias, Natalia, Santiago, Michael, Michael, uh, Mike, Michael, and Michael, Ignacio, Frida. Okay, um, Michael. Okay, let's go with Michael. And Michael is, has, I don't know if it has or he is brown skin. Yes, he has brown skin. He has, okay. he has brown skin. Okay. Aunque para decir moreno, es brunette. Okay. Ajá, moreno con sabor o morena con sabor, brunette. Todos los morenos tenemos sabor, ok. So, brunette, eso aplica, he is brunette, ¿verdad? He is. he is brunette. Ok, what else? ¿Qué más lo ves? Alto, pequeño. Delgado, uh, he's, he's tall, okay. he's slim, yes. and he has brown eyes. Perfect, David. Good description. Thank you. Okay, let's go with Carla, and then we go with Ivania. Santiago. ¿Qué pasa con Santiago? He, he's short. He, okay. ha, he has brown hair, hair, mm -hmm. hair, and short hair. And short hair, good one. Okay, thank you. Nice. Y podemos agregar, and he's happy, or he's funny, algo así. But very good. Ivania, and then we go with Lea. Okay, Natalie, uh, she has um, blonde hair. Perfect. Um, uh, she is slim. She is slim. No recuerdo cómo se dice piel blanca. Ah, pues, ajá. Aquí podemos decir de dos maneras. Podemos decir. Fair skin o white skin, pero normalmente es fair. Se pronuncia así. Fair, fair como decir Fernando, fair skin. Uh, fair skin. Okay. She has fair skin. Yes, she has fair, fair skin. Ok, thank you very nice. Uh, Ivania, Lea, and then we go with Anaris. Mat Matías. Okay. Matías has um, short hair. In crown, and skin. Good one, very nice. And yes, and he has glasses. Okay, we go with Aneris. 
And then we're going to listen to Marvin. Okay, Anelis. Frida is brunette, uh, has short hair, mm -hmm. and she's happy. Okay, perfect. Thank you very much, Anaris. And then we go with Marvin. Okay, uh, Luciana. Okay. Uh, she has a uh, blue jeans. Mm -hmm. uh, uh, she has long hair and she has tall. Okay. Tall. Thank you. Very nice. Okay. Eh, me preguntaba acá, David, la diferencia entre white skin y fair skin y es prácticamente, bueno, puedes utilizar ambas. Okay. Es solo que normalmente se dice fair skin. Uh -huh. También puedes decir white skin, pero fair skin es, es lo más común. Okay. <coughs> So we're going to continue with this. Eh, si le voy a mandar estas imágenes, ¿verdad? Eh, cuando estemos en una conversation, se les le voy a enviar. Creo que son importantes. Vamos con la, for, vamos con la primera actividad, que es eh, describe. No, pero antes de esto, le voy a mostrar una imagen. No, vamos a comenzar con eso. Describe your weekend routine. Vamos a describir el fin de semana. Si se dan cuenta, estoy hablando un poco más suave porque... Ya, bueno, está enfermo, ya me tiene más tranquilito. Pero igual, um, we have to describe uh, our weekend routine. So on Saturday, I, y dicen, ¿verdad? El sábado, lo que hacen el sábado, el domingo, no tiene que ser mucho, ¿verdad? Pero pueden utilizar estas eh, conjunciones. Por ejemplo, then, luego, after, and finally. Okay, so that's it. Uh, we're going to start in this time with... Let's listen to Catherine. Catherine, are you ready? Yes. Please. Okay. Um, on Saturday, I wake up at 7 a.m. I take a shower at um, 8 a.m. I will take class. At the end, I have a breakfast at 10. Then I spend time with my son doing homework in this class and we go to the park. Okay, very nice. Thank you, Catherine. Solo I spend time with, ¿verdad? With. Okay. Porque white es blanco, with. Thank you very much. Let's listen now to Helen. And then we go with Francisco. Okay, Helen, ready? On Saturday, I pass with my son. I get up at 9 a.m. I breakfast. Then I clean my house and my bedrooms. After I take a shower, then I check my son's notebooks and we do homework. I eat my lunch and my dinner. And finally, I sleep. Very on nice. Sunday, mm -hmm. on Sunday, I wake up late. Then I breakfast and I take a shower. I rest all day. I watch Netflix or Disney. 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 I okay. listen. I listen to music. I sleep and I something. I go out with my family or friends. Finally, finally. I prepare my things and Damian's for wow. Monday. Very busy weekend. Thank you, Helen. Solo vamos, voy a mencionar algo. Spend time significa pasar el tiempo, aunque spend significa gastar. Fíjense qué, qué curioso es esto. Spend significa gastar, pero cuando utilizamos spend time es cuando ustedes pasan el tiempo. I spend time with my family. Y no es que ustedes estén gastando el tiempo, sino que simplemente pasan el tiempo. Ahora, si ustedes dicen waste time, eso es desperdiciar. I have wasted my time with you. He desperdiciado el tiempo con, contigo. I have wasted my time in the bank, en el banco, cuando no le resuelven algo. Ya, entonces es desperdiciar el tiempo. Spend time, pasar el tiempo con alguien, con 
con algo. Waste time, desperdiciar. Y cuando vamos a decir, I have breakfast, have lunch, or have dinner. Have breakfast, desayunar. Have lunch, es almorzar. Y have dinner, es cenar. Ok. Very nice. Thank you. And Francisco. After Francisco, we go with Aneris. Yes, Aneris, are you ready? One, one moment, please, teacher. Um, okay, I'm going to give you time. Ahorita lo estaba, estaba traduciendo lo que, lo que okay. hoy fin de semana. No problem. Uh, Te voy a dar tiempo. Uh, Aneris, are you ready? Okay. Okay. On Saturday, I get out at 7 a.m. I take a shower, I brush my teeth while my mother, while my mother prepares breakfast. Then I change, we have breakfast, then she does the housework. Uh, we have lunch at 4 p.m. I'm building a cell short family after dinner and finally to sleep. Um, Sunday is almost the same routine as Saturday with the difference that I go short and watch movies. Perfect, very nice. So you have a very clear idea what to do on weekends, perfect for you. And let's listen now to David. Are you ready, David? Yes. And then we go with Leah. Okay, David, go. Okay, on Saturday, I wake up uh, 6 a.m. o'clock. Wow. Then I brush my teeth. Uh, I take a shower. And uh, I don't know if it is get dressed or dress up. Both. Both. Okay. Get dressed or dress up. Okay. Then uh, I go to class from 8 to 12. Uh, then I have lunch and I spend time on the house. On Sunday, I wake up late. I spend time, spend time with my family. I, I used to watch movies or series. And I go out with my friends. And finally, I go to bed at 10 p.m. Oh, wow. Really good. Really good. Thank you, baby. Now we finish with Leah. Okay. On Friday, I go to this. Then deliver of happy boxes to children. Oh, on wow. Sunday, on Sunday, uh, they just come to family workshop. And finally, leave, leave the vehicle. Bay, uh -huh, vehicle. Uh, vehicle of the place of work. Oh, nice. Very nice. Thank you. Leah. Wow. So interesting. So just one uh, point. Finally, mm -hmm. finally, that's all. Okay, now I'm going to present a picture so you can take notes or try to remember some words that you can see. Okay. Easy peasy. Okay. We start with uh, Marvin and then Ivania. Okay, Marvin, tell me one activity that you saw in the picture. Uh, listen to music. Good one. Ivania and Helen. Play instrument. Good. Helen and Francisco. Go to the movie. Nice, Francisco and Jocelyn. Watch TV. Yes, Jocelyn and Leah. I go to shopping. Mm -hmm. I go shopping. Yes, Leah and David. That la ganaron. Okay, no problem. David and William. Hey, video games. Oh, yes. William, are you there? Estaba tomando agua, teacher. No problem. Let's continue with Catherine and then Aneris. Read. Nice. And Aneris. 
I go to bed. Ok. Creo que go to bed no está aquí, Anelis, pero buen intento. Yes, Lea. Me la inventé. Uh, pero me llega, me llega que, 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 que usas tu creatividad, eso me parece muy bien. Es que no pude lograr. Me llega, ya, ya veo que eso es mentiras. No, pero no. mentiras, Anelis. Good. Siempre tenemos que ser, ¿verdad? Inventivos. De eso se trata la vida. Sí, Lea, tell me. Nada, te ibas a inventar otra igual. No problem. So here we have um, hobbies or pastime activities. Que pastime significa pasatiempos. Or we have hobbies. For example, watch TV. So nice. Uh, spend time in the afternoon with rain. Cuando está lloviendo en la tarde. And watch Netflix, Disney, or Amazon streaming. Right? So you can see some what? Series or movies. Go to the movies, imagine. Uh, to, to see Top Gun, Doctor Strange, or whatever. Um, play video games, of course. Listen to music, that's one of my favorites. Uh, read, of course, surf the internet. Play an instrument, go shopping. Do a play sports, spend time with the family. Go out with friends and study. Unfortunately, we as adults, we don't have enough time. Como adultos no tenemos suficiente tiempo, right? We would like to do a lot of these things. Nos gustaría hacer muchas de estas cosas, but maybe we can do one, two, or three, right? So we have to uh, order our activities in our schedule. So now that we have this, creo que ustedes se han identificado con algunas, okay? Porque lo vamos a utilizar en una conversación. Uh, try to identify some of activities that you sometimes do que ustedes a veces hacen I know that you are so busy verdad, busy es ocupado you are so busy on the weekends but sometimes you can listen to music, watch TV surf the internet of course so that's it and yes Ivania, tell me eh, una consulta eh, para decir eh, algo algún lugar Uh -huh. Go to somewhere or go, 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 go to the park. Somewhere. Yes, go to the park, go to the gym, go to the spa, mm -hmm. go to the go to the mall. Si va a un centro comercial, go to the mall. That's uh, 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 like an like a hobby. Go, go to y cuando se ocupa solo go. Ah, muy bien. Cuando utilizas go es cuando haces una actividad. Por ejemplo. Go swimming. Voy a nadar. Go shopping. Como me parece acá. O a veces. Go window shopping. Que window shopping es vitrinear. Right? Cuando van a ver precios. So go window shopping or go shopping. Eh, y así. Go what? Go dancing. Ir a bailar. Cuando vas a hacer una actividad en específico, no importando el lugar, right? Pero cuando decís, um, I go to the church, voy a la iglesia. Mm -hmm. I go to the beach. Okay. Okay. Yeah. Excellent. Nice. And here we have go is a verb. Así es, Jimmy. Go is a verb. Go es el verbo más importante que van a utilizar en, en, en este nivel go okay so you can say i go to the church i go to the park i go to the movies voy al cine o se puede decir también i go to the cinema pero normalmente lo más común es i go to the movies y más fácil go to the movies right that's it so we're going to um we're going to have a conversation vamos a tener una conversación parecida a la anterior right entonces mira me gusta a veces tener estas conversaciones que son similares para que no se les olvide cómo se pronuncian algunas palabras. Por ejemplo, hi, siempre en el nombre, hello, how is it going? Esta pregunta quiero que se les quede bien, bien guardada. How is it going? Para que, sea norm, para que la normalicen y, y, la, y sea parte de ustedes. Terrific. And you, awesome. Tratemos de utilizar otros vocabularios de los que ustedes han copiado. No solo digamos fine ni good. Tratemos de utilizar otros. 
This is a busy week, right? Definitely. Sin esta E. Definitely. Tell me, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Well, I go to the park, I watch TV and play video games. Un ejemplo. Right? And what about you? Let me tell you that. Déjame decirte que. Let me tell you that I read books, I spend time with my family and play instruments. And that's it. Nice. You have a you have interesting hobbies. Esta palabra ya la vamos a ver. Eh, le dice, bien, tienes hobbies interesantes. You too, tú también. But I notice I don't have your phone number. Pero noté que yo no tengo tu número de teléfono. But I noticed I don't have your phone number. That's right. It's, es correcto, es y dice su número telefónico. O puede ser inventado. And yours, it's, y, lo, y, le, y el tuyo, ahí aquí se lo dice. Okay, now we can be in touch. Ahora podemos estar en contacto. You can bet on that. Puedes que, puedes apostarlo. Aquí tenemos, I have a nap or I take a nap. Nap es siesta, cosa que todos necesitamos, pero nunca tenemos, ¿verdad? Nap. Y con respecto a esta palabra, se dice así. Miren, no es interesting, es interesting, interesting. ¿Ok? Miren. In, no me digan interesting teacher is interest trust trust interesting son tres sílabas interesting muchos yo sé que les va a costar esta palabra porque no, no, nos cuesta un poquito ¿verdad? pero es interesting interesting en la i inicial tiene el acento y este es definitely interesting interesante ok I need you to have this screen. Necesito que si me pueden enviar esta conversation, please, al grupo. Si son tan amables. Y como ya se saben sus pastimes o sus pasatiempos, vamos a practicar un poquito con esto. Ok. So I'm going to create the pairs. Voy a crear la, la, los, los equipos, las parejas. No sé si ya me enviaron, si me hicieron el favor. So, thank you very much, uh, Annelies y Jocelyn. So nice from you. Muy amables. Ok. Eh, les sugiero que le den una media repasada ahorita. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Qué número de teléfono van a decir? ¿Qué pasatiempo? Pueden decir tres o cuatro pasatiempos. Si dicen tres, recuerden, pueden decir play video games, read books, and watch movies. Recuerden el N, o sea, el I. Y traten de decirlo fluidamente, ¿verdad? Practiquen, ustedes pueden. Solo ahorita los organizo. Ok, sí, en un momento. Lo veo en un momento.
Okay, let's practice a little bit about this um, short conversation. Any volunteers? Vamos a tener a dos parejas acá. A ver quién se anima. Si no, yo ya sé a quién le voy a solicitar ayuda. No problem, but if you want to participate, it's better for me. Okay, I'm going to choose Aneris. Who is your partner, Aneris? Sí. Ajá, ¿quién es su compañero? David. Okay, please. One is going to be letter A and the other one letter B. A sería yo. Okay. Okay, David and Aneris, showtime. Action. Hi, David. Hello, Aneris. What is it going? I'm terrific, can you? So, so. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you do on your free time? Well, I listen to music, um, watching TV, and what about you? Let me tell you that. I go out with friends, I love to go to the beach, and I play soccer, and that is. Nice, you have interesting hobbies. You too, but, but I noticed I don't have your phone number. That's right, it's seven, nine, four, seven, eight, and you it's uh, seven five one four one two two six okay we now okay now we can be in touch you can bet on that hey, perfect very nice thank you for your participation uh, in este caso del este definitely yo sugiero que anoten, ¿verdad? A todos en general, que anoten, eh, pues, este, esta palabra. Y eh, vamos a, pues, a hacer como esto. Definitely. Que quiere decir que acá está la fuerza de voz. O sea, como que aquí está la tilde, un acento. Es definitely. Definitely. ¿Ok? Y aquí también es interesting en ahí. Es interesting. ¿Ok? Porque sí son palabras que, que, que se dificultan un poco, ¿verdad? Definitely interesting. Interesting. Eh, al finalizar la clase le voy a preguntar estas palabras, ¿verdad? Algunos. Definitely interesting. ¿Ok? But thank you, David and Anaris. Very nice pronunciation. Okay. Yes, David. Hello. Um, I I don't know how, how to pronounce notice. notice. Yes. Oh. Es notice or noris. Como notice. tú quieras. Oh. La okay. T suena como R cuando está en medio de dos vocales. Uh -huh. Que es muy, muy, pasa muy seguido en inglés. I noticed or I noticed. Okay. Thank you. So, you're welcome to pleasure. And let's listen now to Helen and company. Who was your partner, Helen? Lea. Okay, Lea and Helen. Okay, ready? Hi, okay. my name is Helen. Hello, Helen. My name is Lea. Who is he going? Titan. And you? I am great. This is a busy week, right? right? Definitely. What do you do for first time? Well, I go to the movie and I go 
out with friend. And what about you? Let me tell let me tell you that it's Santangle Draw Dragui and watch anime with my daughter. And that is and that's it. Nice. You have interesting interesting hobbies. You do, but not that not notice I don't have your phone numbers. That's right. It's seven seventy-nine fifty-two forty-six sixty-four. And your? It is in seven, 79, 87, 45, and 70. And you? You can be on top. Thank you. Very nice. Eh, me gustó que, que dijeron definitely, después definitely, interesting, good. Eso es bueno también. Y a todos nos pasa que vamos pues a corregir ciertas pronunciaciones. Very nice. Thank you. Ok, my friends, we continue. Eh, nos falta un poquito más, un poquito menos de la mitad de la clase. Y vamos con esto. Tenemos algunos sustantivos. Ahora, ¿se recuerdan que les había explicado que se le agrega S? Ah, pues, algunos, ¿qué? A los verbos que utilizamos con tercera persona. Muy bien, eso es parte de la conjugación. Ahora vamos con los sustantivos. ¿Y cuáles son los sustantivos? Cualquier palabra que puede ser contabilizada. Ejemplo, gato, gatos, perro, perros. Eh, celulares, ¿verdad? Celular, celulares. Casa, casas, libro, libros, lo que ustedes quieran. Ahora, tenemos dos tipos de sustantivos o nouns. Nouns es sustantivos. Ahora, tenemos los regulares y los irregulares. Vamos con los regulares que son los más fáciles. Porque esto solo se les agrega S y es plural. Bird, birds. Book, books. Cat, cats. Dog, dogs. Pen, pens. Fácil, súper fácil, ¿verdad? House, houses, television, televisions, okay. tablet, tablets, eh, y así, ¿verdad? Eh, ahora tenemos los y eh, lo que son sustantivos irregulares. Los irregulares son los que cambian cuando queremos formar plurales. Ahora, tenemos el siguiente. Person. Se dice people. ¿Verdad? Foot. Como fútbol. Pie. Fit. Pies. Tooth. Diente. Teeth. Dientes. Child. Niño. Children. Niños o niñas. Mouse. Ratón. Mice. No se dice mouses, se dice mice. Ok, ship, oveja, ship, ovejas. Estos no cambian, igual que fish. Pez, fish, peces. Por ejemplo, one fish or four fish. Así se dice, right? Bien raro, ¿verdad? Leaf, hoja, leaves. Eh, hojas, ¿verdad? Goose es como ganso, geese, gansos, woman. Este es un claro ejemplo. Woman, women. Ok, woman, mujer. Como la canción de John Lennon. Woman y tenemos women. Ahora aquí también tenemos otro ejemplo. Man, hombre. Men, hombres. Y tenemos claro ejemplo en las películas, por ejemplo... Superman, Spider-Man, no Spider, Spider-Man. Y tenemos la otra que es los X-Men. 
¿ok? Los X-Men, hombres X, ¿ok? So there is a big difference. Tenemos Wonder Woman, ¿ok? Que es la mujer maravilla, Wonder Woman, ¿verdad? Entonces, pero si decimos women, women, yo sé que nada que ver. Teacher, ¿por qué se utiliza la I si aquí está la O? That's the pronunciation. Esa es prácticamente la pronunciación de estas palabras. Y así es. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros decimos pie, pies. Pero hay personas todavía que dicen pieces, ¿verdad? Y no es pieces, es pies, ¿verdad? Cosas y, y que posiblemente lo entendamos que no está correcto, pero, ¿verdad? Eh, es, es parte de la idiosincrasia eh, de la lengua. Pero igual, eh, punto final. Tenemos, dos, repitiendo, dos tipos de sustantivos. Regulares, que se le agregan ese. Irregulares, que cambian. ¿Ok? For example, you can say, um, how many students do you have? ¿Cuántos estudiantes tienes? Mm, I have 20 people. 20 students, ¿ok? Entonces, para que no nos confundamos. Questions about this? Preguntas sobre esto? No questions? No ideas? No comments? Ok. Así como estos, estos no son todos los irregulares, hay varios. Pero eh, no son tan... Sí se utilizan, pero son más los regulares. Lo que se, se, lo, se le agrega es son más, ¿Verdad? pero hay irregulares y es bueno conocerlo. Por ejemplo, tenemos acá, fútbol. Ok, balón, pie. Pero si decimos fit, significa pies. Ok, so that's it. Well, we continue. Continuamos ahora eh, de igual manera, como estábamos viendo los verbos con las terceras personas. Ustedes tienen esta imagen que yo se las envié, ¿verdad? Con que contiene todos los verbos. Y aquí pues tenemos prácticamente las reglas para las terceras personas, ¿ok? Entonces, ya sabemos que en general se le agrega S, ¿verdad? A los verbos, ¿verdad? Work, works. It, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Y tenemos la otra, ¿verdad? Que se le cambia la Y por la IES, ¿verdad? Study, studies. Cry, cries. Try, tries, spy, spies, fly, flies. Y los que terminan, los que les había dicho en O, en H, en X o en S. Goes, washes, watches, mixes, kisses. Ok. Goes, washes, watches, mixes, kisses. Ok. So that's it. Eh, es como un, les dije que iba a estar viendo todavía esos temas con, con ustedes, ¿verdad? Que iba a estar eh, repasándolos porque sé que a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Recordar toda esta información. ¿Ok? So, here we have these verbs. Ya tenemos estos verbos. De hecho, el día de ayer ustedes estuvieron cambiándolos. Estos los cambiaban, le agregan S o S o I S. Yes, Jimmy, go ahead. Hello. Hello. Eh, en el caso del verbo go, que dijimos que es de ir, eh, de acción, entonces vamos para conjugarlo en, en tercera persona, digamos como ella va al mercado, sería como que she, she uh, goes at market. ¿O no? Ajá, he goes, ¿sí? He, uh, sí, porque el is ya no va acá. Ajá, Ajá. he uh, goes. Oh, ah, here. O sea, here goes también. He goes to the market. Mm -hmm. Ok. Ok. Nice. Bien. Ya vamos a seguir viendo más ejercicios de eso, ¿verdad? Yo estoy eh, volviendo a repasar y el lunes voy a dar una pequeña repasada de nuevo porque sé que esto es bien tricky. ¿Verdad? Bien. Continuamos con uh, las otras descripciones. Describe your weekend routine. En este caso vamos a tener a Jocelyn y luego tenemos a William. ¿Qué hay, Jocelyn? Contanos el relajo que hace el fin de semana. Salas. Y después Francisco. Ok. 
My Saturday routine is to work from 7 a.m. to 5 p.m. p.m. Then I return home to have dinner, dinner and rest. Mm -hmm. On Sunday, I go to short from 7 a.m. to 9 a.m. Then I shop at the market and at the supermarket. And finally, I try to share with my family and friends. Okay, excellent. Very nice. Just very nice. Thank you. And let's go with William and then Francisco, please. Ready, William? Okay, Francisco, please. And after Francisco, we go with Marvin. Okay, ready? On Saturday, I am take care of my children. During the afternoon, I raise electricity class. On Sunday, all day in, in class. And finally finish my day going to shore as a family. Okay, very nice. Thank you. Thank you, Francisco. Really good. Okay, uh, let's listen now to Marvin, please. Okay. Uh, on Saturday, I work on the new and uh, family lunch. And, and finally meet with friends. And Sunday is wash my car yearly. And then I go to church after a race a free horse and finally uh, practice sport. Okay, excellent. Well, very nice because you practice sports and that's uh, really uh, healthy. Okay, thank you, Marvin. And we are going to listen. Miguel, are you there? Is that for Miguel? Okay, if Miguel is not there, okay, we continue. Bien. Eh, ya había explicado esto ayer, ¿verdad? We have uh, studied this previously. Ya habíamos estudiado eso previamente para que haga una revisada. Ok, ya que tenemos claro acerca de las terceras personas y se le agrega S a los verbos, también debemos de tener claro que para la negativa se utiliza doesn't. Para el resto se utiliza don't si la queremos hacer negativa, ¿verdad? Don't es como digo siempre, la vieja confiable para la negativa, pero doesn't es para he, she, it, ¿ok? So, ya que tenemos esto, Vamos a otro verbo, que quieras o no, pues nos estaba, se los había dicho anteriormente, que lo utilizamos para el cabello, ¿verdad? Have versus has. Entonces, utilizamos, utilizamos este have, que significa tener, para uh, la mayoría, ¿verdad? Todos los que no son terceras personas, por ejemplo, I, para you, we, they. Y utilizamos has para he, she, it. Ok? That's the key. Ahora viene un punto importante. ¿Qué va a pasar si utilizamos la negativa con has? Bien, ahora, similar a este punto, sabemos que para las terceras personas utilizamos así. Bien. He has three cats. Él tiene tres gatos, pero si la voy a hacer negativa, quiere decir lo siguiente. He doesn't have three cats. ¿Por qué utilizo have en este caso? Ah, porque como yo ya les había dicho acá, 
que aquí se le agrega S para que tenga sentido. Ahora, acá doesn't, aquí el verbo se pone normal. Entonces, acá el verbo normal es have. Se modifica el has para las terceras personas. Entonces, repito, en afirmativo utilizamos has para las terceras personas. Cuando vamos a usarlo en negativo, utilizamos doesn't y utilizamos have. ¿Ok? So, that's it. Ahora, necesito que hagan una actividad bien sencilla. La actividad consiste en lo siguiente. Me van a hacer una oración en afirmativo y la otra en negativa utilizando has para terceras personas. Puede ser she has three houses. Y ahora la negativa. She doesn't have three houses. ¿Ok? Háganla, ya se la voy a preguntar. Puede ser con he o puede ser con she. Ahora, en lugar de houses, y el número pueden ponerle 10, 10, puede ponerle cats, puede ponerle televisions, cell phones, lo que ustedes quieran. Okay, all right. We start with Jocelyn and then we go with. Vamos a ver quién más va después de Jocelyn by Vania. Jocelyn, ready? Yes. Go. Um, he has four cars. Mm -hmm. And he doesn't have cars. Thank you. Ivania and Catherine. Uh, Laura has three salary. And Laura doesn't have salary. Thank you. Catherine and Francisco. He has seven birds. He doesn't have seven birds. Thank you. Francisco and Leah. Okay. He has four rabbits. He has doesn't have four rabbits. Okay, he doesn't have four rabbits. Okay, he doesn't have. Thank you. Lea and Aneris. She has one pencil. She doesn't have one pencil. Thank you. Aneris and Marvin. She has $100. She doesn't have $100. Thank you. Marvin and David. Okay. She has the ball. Uh, she doesn't have to vote. Thank you. David and Jimmy. He has a new car. He doesn't a motorcycle. Okay. Jimmy, and after Jimmy, we go with uh, Helen. He has ice ice cream. He doesn't have ice, ice ice cream. Thank you. Helen and Carla. He has 50 cents. She doesn't have fifty same. Thank you, Carla and Elizabeth. She has ten t-shirts. She doesn't have ten t-shirts. Thank you, Elizabeth, and then Mario. She has two computers. I don't have two computers. Mm -mm. He, como está hablando de he, sería he doesn't have two computers. Mm. She doesn't have. Uh -huh. Okay, thank you. Mario, your turn. She has a new book. She doesn't have a new book. Perfect, very nice, thank you. Okay, now here we have this. Let me see. 
Bueno, ya vimos esto. Ok, ahora vamos con cómo hacer preguntas utilizando el do. ¿Cómo vamos a utilizar? Sencillo. Um, se hace de esta manera. Simplemente, miren, es como que si ustedes hicieran un oraciones en afirmativo. Miren, disculpen que estoy coloreando como que si fuera niño de... No, vamos a ponerlo mejor eso en vez de estar inventando. Voy a ponerle esto en lugar de do. Yes, that's it. Ok. Ustedes están haciendo oraciones afirmativas. Por ejemplo. I get up early. You call other companies. They transport the product. We check the policies. ¿Están haciendo oraciones afirmativas? Si no hay ningún problema. ¿Cómo las vamos a hacer preguntas? Agregándole el do al inicio. Sencillísimo. Ok. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the, the policies? Y ya se vuelve una pregunta. Ahora, ¿cómo vamos a contestar con esas preguntas? Yes, I do. No, I don't. O yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, we do. O no, we don't. Entonces tenemos acá, tenemos el we. Y aquí tenemos el we. ¿Verdad? Entonces, contestamos con el mismo, ¿ver? Normalmente se hace eso. ¿Right? Bien. Ahora que tenemos eso, ya sabemos por lo menos cómo hacer preguntas. ¿Right? Tenemos, ya vamos a hacer un espacio de cómo hacer preguntas. Antes eh, de irnos a esta parte, digamos, de preguntas, nos vamos acá. Bien, eh, como pueden ver, tenemos Oneida Chicas en Nelly Pineda. Y también tenemos Ricardo Mata y Max Pinto. Tenemos donde dice do, son cosas que ellos hacen. Don't, son cosas que ellos no hacen. Okay, do y don't. Bien, Lea, ¿me ayudas con Oneida Chicas y Nelly Pineda? Las cosas que sí hacen. Que sería esto, create. Create software. Require to be antivirus. Yes, antivirus. Mm -hmm. Thank you very much. Okay, Francisco, help me with the things they don't do, con las cosas que ellos no hacen. Share computer programs, exchange information about programs. Programs, thank you. So they don't. Ellos no venden computer. Eh, programas de computadores ni tampoco intercambian información acerca de los programas, pero sí crean software, sí reparan computadores y sí instalan antivirus. Bien, Mario, can you help me with Ricardo Mata en Max Pinto? The things they do, las cosas que ellos hacen. Keep track. Ok, uh, he keep track on the sales, uh, great reports, buy new merchandise. Merchandise, uh -huh. mercadería, ok. Ellos le dan seguimiento a las ventas, escriben re, reportes o hacen reportes y compran nueva mercadería. Thank you. Ok, now here we have Max Pinto. Marvin, can you help me? And then we have Ivan. Uh, I'm sorry. Solo Marvin. De, Ivan ya después. Ok, las cosas que ellos no hacen. Don't. Ok. Resuay uh, money from sale. Decide what are you doing. To buy. To, push, to buy. Yes. Reciben, ellos no reciben dinero de las ventas, pero ellos des, eh, tampoco deciden qué comprar. Ok. Now here we have some questions. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Do an Aiden Nelly work with softwares? ¿Do an Aiden Nelly sell antivirus? ¿Do Ricardo y Max get money from sales? ¿Do Ricardo y Max write reports? ¿Do Ricardo y Max repair computers? Do an Aiden Nelly install programs. Bien, necesito volunteers para que me digan yes, they do, que ellos sí hacen algunas de estas cosas, o no, they don't. Vamos a contestar así. Yes, they do, o no, they don't. Esas son las únicas opciones. Siempre vamos a dar una revisada a esto. ¿Ok? 
So here we have six. Tenemos seis. Eh, lastimosamente aquí se, se me han equivocado con este número cuatro porque aquí es el cuatro, diría cinco y seis. Okay. So we're going to start with Carla. And then Ivania. Ok, Carla, select one. Recuerda que esta va a ser la cinco y esta va a ser la seis. Ok, Carla, Ivania en Francisco. Ok, Carla. No, they do. Ok, tienes que decirme cuál de estas preguntas. Ok, uh, number one. Number one. Uh, Oneida and Nelly work guide forward. With software. Ajá. Do Oneida with work with softwares. Aquí tenemos, ajá. Oneida trabaja con softwares. Yes, they do or no, they don't. De acuerdo a los celestes. Yes, they do. Yes, they do. Thank you very much. Okay. Here we have this. Ivania and then Francisco. What number? Uh, number three. Okay. Do Ricardo and Max uh, get money from, from sales? sales. Mm -hmm. Obtienen dinero de las ventas. Uh -huh. uh, no. Uh, sí. Uh, they don't. Don't. Uh -huh. Sería no, they don't. No, ¿verdad? No, uh -huh. no, they don't. Sería no, they don't. Entonces es negativo. Ok, we go with Francisco. And after Francisco, Mario. Ok, Francisco. Number five. Ok, number five. Tú, Ricardo. No, they no. no ah, léeme sí. primero la pregunta. Ajá. Ah, tú, Ricardo, and Max repair computers. Ok, do Ricardo and Max repair computers? No. Okay. No. No, they don't. Mm -hmm. No, they don't. Thank you. Repair computer. They don't repair computers. Thank you. Mario. And after Mario, we go with Helen. Okay. Four. Do Ricardo and Max write reports? Okay. ¿Qué tenemos acá? Mm -hmm. Yes, but they, they do. Perfect, Mario. Yes, they do. Okay, thank you. Helen, and we're going to finish with Aneris. Two or six? Six. Okay, let's go with Do six. Oneira and Nelly install program? Okay, um, do install programs? Yes, they do. Definitely. Instalen, yes. instalen antivirus. Antivirus, mm -hmm. que son los mismos programs. Very nice, Helen. Thank you. Okay, here we have also the last person. Uh, le dije a quien ya se me fue el avión. Si no me equivoco, le dije a Aneris. Te dije a ti, creo. No. Bueno. Si no te dije a ti, pues. ¿Cuál sería? Um, number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Mm, antivirus. Mm -hmm. Antivirus. Um, aquí están los de yes y aquí están los de no. Yes, they... Yes. Uh, uh, they don't they do. sell computer programs. Mm -hmm. No, they don't. No, ¿verdad? they don't. No, they don't. Okay, thank you. Now let's continue with another exercise. A este se trata de ordenar. Eh, lo vamos, vamos a hacer las preguntas y vamos a ver cómo se contestan. Ahora tenemos acá este cuadro importante, ¿verdad? Do. Tenemos acá cómo se contesta. Okay, so for this activity, I will need uh, the help of David and then Jimmy. Okay, David, can you help me with one of these five questions? Hay que completarlo. Está fácil. Eso le vamos a agregar. 
Solo to... sería como, ah, ok. Do you... What number? One? One. Or whatever. Depends on you. Depends on the two. Ok, number two. Number two? Do, do they check product? Do they check mm -hmm. the product? The product. Mm -hmm. Ajá, se contesta con no, entonces sería? No, they don't. Perfect, no, mm -hmm. they, don't. they don't. Thank you. Okay, now let's see. Jimmy, ready? And then no. we go with Ivania. Uh -huh. The number four. Number four. Uh, do I new buy material? I buy uh -huh, new material. Okay. Mm -hmm. Sería no. The, we don't. No, no, I don't. Porque estamos utilizando el I. Ah, okay. I Thank you. Thank you. Okay, Ivani and Catherine. Okay, number five. Yes. Do Milena and Pablo design logo? Mm -hmm. Yes, they do. Logo. Yes, they, they do. Perfect. Fácil. Yes, they do. Okay, Catherine, number one or three. And we're going to finish with Jocelyn. Three. Yes, three. Do we listen customers? Yes, we do. Perfect. Jocelyn, number one, please. You can do it. Do you, do you work company? Do you work in a company? Uh -huh. Yes. Um, yes, I do. No, perdón. Yes. Sí, sí, podría ser. I yes, do. I do. Sí, porque te le preguntan a ti. Uh -huh. Sí. Ok. Thank you very much. Ya estamos para finalizar. Solo nos quedan 23 minutos. 23 minutes. Ok. So, uh, let's listen to the weekend routine. Y para esta ocasión vamos a escuchar a Ivania en Carla. Ok, Ivania. You go. Ok. And on Saturday, I get up at 6 a.m. I take a shower. I usually go to work from 8 a.m. to 5 p.m. I okay. return home. We do we do homework with my son and have my dinner and and I go to sleep at 9 p.m. and finish my day. On Sunday, I get up at 7 a.m. I take a shower and then I make breakfast. I often go to work to work with my son and my pet in the park or we watch a movie and then we have lunch lunch at home or go to somewhere outside. I finally we have dinner pupusta. Oh, very nice, definitely delicious. Thank you, Ivania, very nice routines. And here we have now uh, Carla. Recuerdan, finally, finally. Están mejorando mucho, todos ustedes, lo felicito. Okay, Carla, and then we go with Jimmy. Yes, okay, Carla. And on Saturday, in the morning, I participate in talk on values in the communities. Then I go to the gym. And finally, I watch, watch a movie in my home. On Sunday, 
uh, in the morning I go to the church. After I go to have lunch with my family. And finally, I prepare the lesson of the week. Mm, very nice. Congratulations, Carla. Thank you. Uh, Jimmy, are you there? Okay. okay. Then Elizabeth. Okay, Jimmy. Go. Uh, on Saturday, I, I, I am... Uh, the morning at market, and then I am food, and after and drink coffee and bread. And on Sunday, I am wash clothing. And after I am cook and finally drink coffee. Okay, very nice. Thank you, thank you. And we go with Elizabeth and then Mario. Okay, Elizabeth. My routine on, sa on Saturday. I get up early because I go to the supermarket with my mom. Then I clean my house and prepare and have a breakfast. In the afternoon, I go to the chore. And finally, I watch TV. On Sunday, my, fam my family and I go to the church in the morning after a tour at home. On some occasion, I go to visit place in the afternoon and they come back at night. Very nice. Thank you. Thank you for sharing. Gracias por compartir. And Mario. Are you ready, Mario? Yes. Um, okay. On Saturday, I take programming classes. Mm -hmm. And then in the afternoon, I meet with my family. Mm -hmm. On Sunday, I have an early breakfast. And then I go out my motorcycle. Very nice. Very nice. Okay, uh, my friends, uh, now here we have another topic. Vamos a tener un pequeño temita. Ya les había explicado esto, ¿verdad? Solo les agregamos do a las oraciones eh, afirmativas en presente y bingo. Tenemos preguntas. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer para las terceras personas? Para las terceras personas no vamos a utilizar do, ¿verdad? Como acá lo habíamos visto, que Aquí no utilizamos don't para las terceras personas, utilizamos doesn't. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer preguntas, para las terceras personas vamos a utilizar does. Does. Que es prácticamente es does. Does, does, does. ¿Ok? So, what do we have here? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena, does Elena make phone calls? ¿verdad? Yes, she does. No, he doesn't. Y tenemos, does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Entonces, la última dice, Nuestra compañía revisa las políticas. Entonces ponemos it acá porque our company es un objeto, ¿verdad? Entonces por eso it lo utilizamos para objetos. Vale. Ahora, anteriormente ya habían hecho una oración. Ustedes, ¿verdad? Con he or she, ¿verdad? La tienen anotada, ¿verdad? Ahora, esa oración que la tienen en afirmativa. Un ejemplo. Ustedes tenían. He has three cats. Luego la tienen en negativa. He doesn't. Have three cats. Ahora la vamos a hacer. Pregunta. ¿Cómo la vamos a hacer? Pregunta. Solo. Le van a agregar das al inicio. 
Does he have three cats? Entonces, ¿qué hice? Fíjense bien. Simplemente, acá le quité el doesn't y le puse does al inicio. Eso es todo. Fácil. Miren, he has three cats. Este es bien diferente porque tiene has. Las otras no. Tiene have. Miren, he doesn't have three cats. Y la pregunta, does he have three cats? Ok. Entonces, necesito que me hagan, eh, solo ahorita solo me van a decir la negativa, ¿verdad? Perdón, la pregunta me van a decir. Ya tenemos, he has three cats, afirmativa. Negativa, he doesn't have three cats. Y la pregunta, does he have three cats? Ok, le doy un par de segundos para que hagan su misma oración. Si sí, hablaron de, de qué, de una persona, de Sandra, de Laura, de... Carla, ¿verdad? Igual, solo le agregan das al inicio, le quitan el dasen y ya tienen la pregunta. ¿Ok? Voy a give a couple of seconds. Te doy un par de segundos. Ok, ready for the questions. Quiero escuchar. Lea, tú comienzas. Then Helen, please. Solo la pregunta. Does she have one pencil? Mm -hmm. Does she? Does she have Does one pencil? She? Thank you. Helen and Jocelyn. Does she have 50 cents? Good. Jocelyn and Ivani. Does she six the doll? Um, da, okay, does he have? ¿Verdad? Uh -huh. He has six ah, dollars. Ah, ah, does she have? Aquí el has ya no existe, ¿verdad? Does she have? Uh -huh. Ah, okay. Does she. Sí, aquí tengo el ejemplo, ¿ve? Does she have o does he have? Okay. Um, let's go with Ivania and then David. Okay, does Laura have three words? Thank you. Um, David and Jimmy. Does he have a new car? Good, Jimmy and Catherine. Hola. Sí, Jimmy, ¿estás listo? Yes. Okay. Does he have a thing? Okay, thank you. Catherine, Mario. Does he have seven beers? Oh, very nice. Mario and then uh, Marvin. Does she have a new book? Oh, good. Marvin and Francisco. Does she have two books? Nice. Francisco and Carla. Does he have for Rabbit. Good. Carla and Elizabeth. Does she have 10 t-shirts? Good. Elizabeth and Eris. Does she have two computers? Good. And Aneris. Does she have a hundred dollars? Perfect. Ya captaron bien el tema. Ok. Vamos a uh, ir finalizando esta clase. Ya nos quedan solo 10 minutos con Dos conversaciones. Tenemos conversation one and conversation two. ¿Verdad que se trata más que todo de hobbies en este caso? Conversation one. Do you play sports? Yes, I play volleyball and tennis. Do you play sports? No, 
I don't play sport, but I exercise a lot. Oigan bien, exercise, exercise a lot. Oh, what do you do? I run, I swim, and I do yoga. You do a lot. Cuando decimos a lot significa mucho. A lot es mucho. Luego tenemos number two. Do you cook much? No, but I cook breakfast every day. What do you make? I make omelets or pancakes. Do you cook? Not breakfast. I eat breakfast at school. Where do you eat? I buy a pastry in the bakery, at the bakery, and eat it at school. Bien. Pronunciación. Exercise a lot. Exercise a lot. Luego tenemos every day. No, no every day. Every, every. Sin esta e, every day. Make, wear, pastry, bakery. Sin esta e, bakery. Eat. Ok. Tal vez me, me apoyan acá con uh, las capturas. Practicamos y con eso eh, iríamos ya casi terminando la clase. Ok, my friends. Ok. Thank you for sharing. Gracias por compartir la imagen. Eh, y como ya están los grupos, los veo en un momento. Ok, Mario,
Okay, Marvin, can you help me with one conversation? Me ayuda con una conversación. La uno o la dos. ¿Quién es tu compañero? Yeah. Uh, Carla. Okay, please. Conversation okay. one or two? Conversation one. Okay, please. Okay. Yo man y tu woman, Carla. Okay. Okay. Yes. Do you, you play your sport? Yes, I play volleyball and tennis. Do you play a sport? No, I don't play a sport. Do you exercise a lot? Oh, what do you do? I run in swings and yoga. You, you do a lot. Thank you. You do a lot. Very nice. And now let's listen to some other. A ver si me apoyan. Vamos a escuchar a Mario. Ok, Mario. Who is your partner? ¿Quién es su compañero? Compañera. Catherine. Ok. Mario and Catherine. Conversation two. ¿Me ayudan con la dos? Ok, you nice. Cook much? No, but I cook breakfast every day. What do you make? I make omelets or pancakes. Do you cook? Not breakfast. I eat breakfast at the school. Where do you eat? I buy a pastry at the bakery and eat at the school. Thank you. Very good pronunciation. Very nice. Vamos a ir ahora con Francisco. Conversation one or two. Tú decides. And who is your partner? ¿Quién es tu compañero o compañero? Compañera. Okay. Jocelyn. Okay, please with Jocelyn. One or two? Um, two. Okay, please. Action. Okay. Do you cook much? No, but I cook breakfast every day. What do you make? I make omelette or pancakes. Do you cook? No, breakfast. I eat breakfast at school. Where do you eat? I buy a pastry and the bakery and eat at school. Nice, thank you. And eat it at school. Thank you. A very good pronunciation. Me alegra escucharlos. De una semana, ya llevamos semana y media y escucho que han tomado en cuenta muchas de mis recomendaciones para la pronunciation. Congratulations. Le felicito. Bien, I'm going to check the attendance list y terminamos la clase, ¿ok? No se desconecten hasta que termine con los demás. Please, please. ¿Verdad? Así que primero paso toda la lista y luego nos desconectamos todos. Ahora se queda Helen. Te, te tocan los 10 minutos. Va a ser bien breve, Helen. Si no, le preguntan a los demás. Pasa el tiempo bien rápido, ¿ok? Bien, comenzamos con Abigail Elizabeth. Hello. Present. Thank you. Adela, no. Dennis, no. Federico, no. Flor, no. Francisco. Present. Thank you. Aneris. Present. Helen. Thank you. Present. Ogla, creo que iba manejando, iba de camino. Uh, Jimmy. Present. Ok. Ivania. Thank you. Carla. Present. Nice. Catherine. Present. Good. Lea. Present. Nice. David. Here. Good. Mario. Here. Good. Marvin. Present. Miguel, creo que ya no se conectó. William. No sé. And Jocelyn. Present. Ok, my friends, descanse. Los veo el lunes. Este, para el martes debe estar terminado la unidad 2 y el midterm, que es el examen que está justo después de la unidad 2. Ahí está el examen midterm. ¿Verdad? Sugiero que lo hagan el fin de semana para que el lunes, que es difícil, y el martes no tengan tareas. Sigan mi recomendación, pero si no, háganlo a última hora y van a estar cansados haciéndolo. Depende de ustedes, ¿verdad? Lo que sí les sugiero es que anticipen. ¿Verdad? Descansen y que tengan un feliz fin de semana. Ok, my friends. Good night. Bye bye. Good See night. you. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye.
Ajá, Helencita. Me pasaste la gripe, mira, mujer. Así veo, así escucho. Sí, sí, ya. Que mi voz normalmente es un poquito más animada. Ajá, y es más fuerte, pero ahora estoy así bien sedita. Estoy bien calmadito. Bien. No, y ayer sí estaba súper mal. Sí, me imagino. Yo he pasado y tenía tiempo que no me he dado. Bien, Helen, podemos hacer dos cosas. Podemos repasar cualquier tema que hayamos visto en clase. Puede ser conversación, vocabulario, estructura gramatical. O puede, te puedo hacer una pequeña entrevista este, básica en inglés. Tú decides. La entrevista básica. Excelente. Muy bien, me parece. Me parece. No tengas miedo. Sí me gusta que, que, que no tengas pero miedo. Pero me, me voy a equivocar bastante, pero sí, eso es no, mejor. Fuerte. Como yo siempre les le digo en clase, lo importante es intentar. Si ustedes intentan, me demuestran que quieren aprender y están avanzando. Además, tu pronunciación es buena. Oh, Solo bueno. que siempre hay cosas por aprender. Ok, I'm going to speak in English and you answer. Si quieres que te repita la pregunta, tienes que decir repeat, please. Repeat, okay. please. Si no captas, este, digamos, con la, la pregunta, decime next. Next significa siguiente. Ok, comenzamos. Hello. Hello. How are you? How are I am, you? Mm -hmm. I am fine. Perfect. And what's your name? My name is Helen. Perfect. And tell me how old are you? I am 29 years old. Okay, years old. perfect. What's your last name? My last name is Yvonne. Um, okay. And how do you spell your last name? Spell. Um, sería A. B. Okay. O N N A. A. Ivona. Ah no, Ivona. Ivone. Okay, good. And let's see, what time is it? Repeat. What time is it? What time? Is it? Um. Is 22. Um, hola, hola, militar. No, no problem. Uh -huh. uh, is the 10 p.m. Okay, thank you. What's your phone number? Is 79. Mm -hmm. 50, 52. Mm -hmm. Yes. 46. Um, 50, 54. Okay, perfect. And what's your occupation? I am assistant. Rollout assistant. Okay, and nice. Now tell me, describe one member of your family. You can use physical appearance description or personality or whatever. Okay, my son. Nice. He's slim. Mm -hmm. He's young. Yes. He he's intelligent. Perfect. And handsome. Perfect description. <laughs> I like it. Nice. Now tell me what's your favorite color? My favorite color is gray. Nice. And what's your favorite movie? My favorite movie is the Isla Siniestra. <laughs> ah, okay. Shorter, Shorter Island. Shorter and Island. yes, what's your favorite food? My favorite food is a seafood. Nice seafood. And what do you do in your free time? In my free time, I go to the friends. Mm -hmm. 
Okay. And I listen to music and I watch Netflix or Disney. Perfect. I like it. Nice. Now, um, tell me the vegetables you don't like. The vegetable you don't like. Repeat. Okay, the vegetables, vegetales, the vegetables ah, you vegetables. don't like. Um, whiskey, no sé cómo se okay. dice. Yes, whiskey is the same. Okay, you don't like. And carrot. And carrot. Okay, nice. Now, uh, to finish, uh, Helen, tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. You can use, puedes usar la presentación aquella, la, la que hicimos hace un par de, de días, o puede ser lo que tú quieras sobre ti. Ok, tell me. Eh, empezando por my name. <laughs> my name is Whatever, Helen. Whatever, lo que tú quieras. Uh -huh. My name is Helen. Eh, I am 29 years old. I work in assistant in the ser profi. Ok. Eh, ¿Qué más? My favorite food is a seafood and my favorite color is a grape. Um, no sé qué más. Ok, no, no problem. problem. Ok, te voy a dar la retroalimentación, el feedback. Bien, eh, primero, Helen, vamos con. Te me confundiste con el last name. El last name es apellido. Ajá, dije entonces, segundo nombre. Y dijiste segundo nombre. Para deletrear eh, comienza con Ivonne, es I. Y tú me dijiste A. Hey. Ajá, ok. Entonces es eso. De ahí lo otro estuvo súper bien. Lo, con lo que hubieron dos preguntas que quizás no, no captaste. Por ejemplo, what time is it? Lo de la hora. ¿Verdad? Y la otra pregunta fue... The vegetables, ¿verdad? Entonces no quizás, ajá, entonces quizás no tenía muy clara esas eh, palabras, pero está bastante bien porque también tuviste, digamos, bueno, con el tell me about yourself, yo creo que hay muchas cosas que no se te vinieron a la mente, pero sí a la sabes, sí sabes cómo decirlas, pero creo que en ese momento no, se te, se te quedaron. Lo que sí me gustó y mucho fue que agregaste información extra. Por ejemplo, cuando describiste a tu hijo, dijiste varias cosas bien seguras y en, en o sea, no, no me dijiste solo algo. Por ejemplo, alguien me dice, eh, my brother is tall o my sister is intelligent. Eso me dicen. En cambio, tú me dijiste cuatro adjetivos. Eso es muy bueno. Lo otro es que tu pronunciación es bastante buena, Helen, solo que hay que mejorar un poquito las últimas letras ok, las últimas letras de cada palabra y lo otro es cuando vos, cuando tú digas mi comida favorita, my favorite food is seafood, no digas a ah, seafood, solo seafood ok, quítale esa a quítale esa a de allí está bastante bien Helen, para hacer el nivel básico considero que estás un poquito avanzadita porque si tu proceso es bueno, no sé si has estado en otros cursos anteriormente o en la universidad, sí. o solo con lo que te recuerdas de bachillerato. Este, lo de bachillerato, prácticamente. Uh -huh. Pero te gustaba okay. el inglés, al parecer. Es que estudié inglés en bachillerato, estuve en unas clases, entonces prácticamente fue un año y también estudié francés. Ah, ok. Pero eso sí. hace años, entonces ya me siento como que todo se me olvidó. Sí, este, realmente decirte Helen, que tienes facilidad para el idioma. Como docente, ¿verdad? De, de, de tener muchos años enseñando inglés, te digo que todos pueden aprender. O aprenden, bueno, como un ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, siempre lo he dicho. Cristiano Ronaldo lo ha hecho a esfuerzo propio, físicamente. En cambio, Messi ya tenía parte de ese talento y lo explotó. Uh -huh lo explotó aún más, pero ya venía, entonces pienso que todos venimos con un chip para aprender idiomas, pero hay personas que se les facilitan más que otras, entonces yo considero que a ti se te facilita más, 
Y, y yo siento es, que a mí los idiomas me cuestan bastante. Pues la verdad, yo siento que encuentras la lógica al inglés. Siento que va bien. Posiblemente uno se, se frustre porque al inicio pasamos un periodo que se llama silent period, que es el periodo silencioso. Es cuando estás aprendiendo palabras, pero al final no te salen como vos consideras o como vos querés. Pero eso es normal. Yo lo pasé y todos lo pasamos. Ese periodo silencioso dura, puede durar par de meses puede durar pocos meses. Ahora, depende de ti la constancia, como te digo, cantar los coros de las canciones, cantar, no es que cante fuerte, pero cantar los coros de las canciones, eh, escucha mucho inglés en donde puedas, en las series, muchas veces si te das cuenta cuando lo, lo ves con subtítulos, el audio es mejor. No, eh, sí. ves, ves la actuación, la mejor actuación de los, de los actores, realmente. Y este, necesito que practiques, porque tu listening muy bueno, tu vocabulario va bien, solo que necesitas un pequeño empujoncito para ir más adelante. Pero sí, va a estar muy bien, Helen. te felicito, la verdad. Yes. Gracias. Así que te motivo a que sigas, ¿oíste? No te vayas a quedar, tienes muchas, muchas no. habilidades. Okay, Tenemos Helen? que terminar. <ríe> bueno. Claro. Claro, así que espero haberte ayudado, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí estoy, me puedes mandar mensaje, cualquier cosa, estoy para apoyarte, ¿ok? Gracias. Excelente. Bueno, Angel, entonces te me cuidas porque se nos acabó el tiempo, ¿viste? Pasa rápido. Bye. Buenas noches. Yeah. Bye, bye. Night. Bye, bye.